Good day mga katlip! Isang mahabang video naman ang ating tatalakay ngayon. Ito ang mga major manufacturing companies dito sa Metro Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Cagayan de Oro is the regional center and logistics and business hub of Northern Mindanao. Dahil ang lokasyon ng CDU ay very strategic at very accessible sa lahat. Lalo na pagtransport ng mga produkto ay mabilis at nakakatipid ang mga kumpanya sa pag-deliver mula Mindanao to Visayas area. The robust economy of Metro Cebu is reflected in the developments of major industrial and commercial establishment, techno parks, business process outsourcing, logistics centers, and the mushrooming of residential and luxury developments. Metro Cebu is the center of industrial development in the Region 10. It is host to most of the heavy and medium scale industries in the region. At its core is the 3,000 hectare Philippine Veterans Investment Development Corporation or Fibidec Industrial State, located in Tagulwan and Villanueva, Misamis Oriental. It is host the largest industrial state in the country. It was created on August 30, 1974 through Presidential Decree number 538. Ang Metro CDO na ba ang the next Calabar Zone ng Mindanao? So ngayon mga katrip, ipapakita ko sa inyo ang mga manufacturing companies hindi lamang sa Cagayandoro City, kundi pati sa Misamis Oriental at Manolo Fortich Bugidnon na naging parte ng Metro Cagayan de Oro. Una, ang El Salvador City, Misamis Oriental. FYI mga katrip, alam niyo ba ang El Salvador City ay naging siyudad noong 2007? Dahil malaki po ang revenue ang nakukuha nila dahil sa mga major companies na nagsusulputan sa kanilang munisipalidad. Gaya ng Universal Rubina Corporation o URC, Tanduay Distiller, Asia Brewery, Megasoft Hygienic Products, WL Foods, and Sesto Products, at marami pang iba. At ang pinaka-latest na companies na nag-invest sa kanilang syudad ay ang Yakult. Ito lang naman ang pangalawang planta sa buong Pilipinas. After ng Kalamba, Laguna. Ang El Salvador City ang tanging component city na kasama ng Metro Cagayan de Oro. These are the list of some major industrial companies in Metro City O, Misamis Rental Area as of 2022. So bago tayo magpatuloy mga katip, ay tatalakayin muna natin ang Technoparks or Science Park kung ano ang koneksyon nito sa mga manufacturing companies. A Science Park is defined as a being a property-based development that accommodates and fosters the growth of tenants firms that is affiliated with a university based on proximity, ownership, and or governance. Lahat ng mga kumpanya mga katip, ay kailangan talaga ng research and development area para mag innovate at mag-upgrade sa mga, sa mga produkto nila. Research is focused on creating new ideas in products, while development is focused more on fixing existing products and services but also extending the impact of current products. Kung kaya, napaka-importante po ito sa ating in-business aspects. Dito sa Misamis Oriental mga katip, may tatlo ng Technoparks, ang University of Science and Technology of the Philippines, Ito ang Aguila Technopark na ang status ay ongoing construction na. Ito ay located ng Barangay Lourdes, Alubihid, Misamis Oriental. At kasama din dito mga katip ang mga government centers, office na i-relocate from CDO to Alubihid, Misamis Oriental. At ang pangalawa mga katip ang USTP Villanueva Technopark. Ang status ito ay nasa planning or proposal stage pa lamang. Ang lokasyon nito mga katip ay malapit lamang sa Fibidec Industrial State. So, ang development nito mga katrip ay face by face. Ang ganda ng project mga katrip. At ang pangatlo mga katrip ang USTP Agropolis Tecto Park. 
Ang status nito mga katrip ay nasa planning stage na. At ang lokasyon ay nasa USTP Claveria, Misamis Oriental. Nung malaking tulong po ito mga katrip ang mga Technoparks project ng USTP, lalo na ang kumpanya dito ay Halos Agro-Industrial Industries. Ang Lagindingan Technopark Ang Lagindingan Technopark ay part siya ng Ayala's Biggest Master Plan State ng Mindanao. Pinatawag itong Habini Bay na may total land area na 526 hectares. Dito sa Habini Bay mga katip ang Lagindingan Technopark ay may approximately may land area 104 hectares. Ang Technopark na ito mga katip ay nagserve lamang para sa mga light and medium non-polluting enterprises from both global and local markets. At ang status ngayon mga katip ay ongoing construction na ng Phase 1. Isang malaking potensyal po ang Lagindingan Misamis Oriental na magiging syudad soon. Ang next, ang Cagayan de Oro City. Ito na po tayo sa CDO. Marahil sa inyo ay hindi pa alam ang kung ano ang Alwana Business Park. Ito ay isang mixed-use business park na may residential, commercial, recreational at light industrial. Ito ay may total land area na 150 hectares. Ang lokasyon nito ay nasa Barangay Kuman. At dito nakalocate ang Liwayway Marketing Corporation na ang mga produkto nila ay mostly mga wish products Sunod ang Barangay Tablon. Ito ang CDO's Industrial Center. Ang barangay nito ay located sa eastern part ng CDO at 10 kilometers from downtown CDO. So ang major companies na nandito mga katrip ay ang Nestle CDO Plan. At sumabay na rin si Ayala dito mga katrip ang going construction ng Ayala GMAC Lugitech. Ito ay isang cold storage complex facilities dito sa barangay Tablon. Dito naman sa Barangay Bugo mga katrip makikita ang Del Monte Pineapple Cereal Canary Plant. At ang Pepsi Cola Plant makikita sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sunod naman ang Opol Misamis Oriental. Ito po ang latest satellite imagery as of April 21, 2022 powered by Signal Hub dito sa diversion road ng Opol Misamis Oriental. Sa ngayon mga katrip, malaki na po ang pagbabago dyan sa may diversion road ng Opol lalo na sa may bara Opol to Igpit Opol. Pag kayo'y dadaan dyan, marami na pong mga warehouses nagsulputan Kaya magiging isang growth area ito ng Misamis Oriental at malaking tulong ito mga katrip sa pagdagdag ng mga revenue ng isang munisipalidad. Siguro mga 5 to 10 years from now mga katrip ay punong puno na yan ng mga warehouses dyan sa My Diversion Road. At ang pinakasikat na kumpanya na nandito sa Opol Misamis Oriental ay ang International Pharmaceutical Incorporated or also known mga katrip IPI. Ang may ari nito ay mula pa sa Cebu At very common na po ang mga produkto nila. May fricacent, ethyl alcohol, bioderm, at marami pang iba. Next, ang Lugait Misamis Oriental. Ang town ng Lugait Misamis Oriental ay hindi na po part ng Metro Cagendioro. Ito ay located ng western part ng CDO at boundary ng Legal City at Misamis Oriental. Sa munisipalidad ng Lugait mga katrip ay dito naman nakikita ang wholesome Lugait plant na isa sa mga pinakamalaking wholesome plant sa buong Pilipinas. At may patunggoing construction ng price gas marine import facilities sa town ng Lugait din. Next out, Kitago Misamis Oriental. 
Kasunod lamang ito ng town ng Lagindingan, Visamis Oriental. Dito sa Gitago, mga katikmay ay may ongoing under construction na Philcor Petroleum Depot Corporation. The first and largest industrial investment in the municipality of Gitago, Misamis Oriental, located along the National Highway in Zone 1, Barangay Matangat, the development includes fuel depot, terminal, and jetty. Next, ang Manolo Fortich Bukidnon. Ang Manolo Fortich Bukidnon ay isa sa mga town ng Bukidnon na kinuha ng Metro Cagayan de Oro. Dahil ito po ang pinakamalapit na munisipalidad ng Bukidnon, ang expansion ng CDO ay aabot talaga dito. Itong nakikita ninyong site development plan, mga katrip, ay ito po ay isang proposal noong last 2017 na tinatawag naman Tibugao Industrial Techno Park. Once na matapos na itong tulay na mga katrip, ay tuloy-tuloy na po ang developments dito sa Mantibukaw area ng Manolo Fortich Bukidnon. Dahil sooner or later mga katip, itong dalawang probinsya na ito ay magkoconnect na ang Tagulwan, Misamis Oriental at saka yung Manolo Fortich Bukidnon. Kaya very accessible po mga katip ang Mantibukaw Industrial Techno Park. At itong proposed na Central Mindanao Highway mga katip mula CDO to Malaybalay which is funded by JICA ay dito po mismo dadaan sa may Mantibugao area ng Manolo Fortich na pwedeng direktang i-transport dun sa may Mindanao Container Terminal sa may Tagulwan, Misamis Oriental. Ito po ay isa sa mga aerial shots ng Del Monte Plantation sa may Manolo Fortich Bukid noon. Doon naman ang Liguna Bukid noon. At makikita din ang Misamis Oriental at ang Upper Puerto Cagayan de City. Dito sa alae Manolo Fortich Bukid noon ay makita mo yung Rebisco Biscuit Corporation. Ang Fibidec Industrial State, ang town of Tagtuguluan and Villanueva, Misamis Oriental, may 3,000 hectares. So para sa hindi po alam ang Fibidec, ang Fibidec ay nahati po sa dalawang town or municipalidad. So currently mga katrip, there are 71 locators in Fibidec, which 27 are into manufacturing and 6 are service related firms. It, itong aerial shots ngayon mga katrip, ito po ay ang Pablasyon Tagulwan. Dito mga katrip, makita ang San Miguel Feeds or Food sa so, may Gracia area. At ito din po yung Philin Best FDC Coal Fire Plant na may total capacity na 405 megawatts. At ito naman yung Tagulwan Bridge. At ito naman mga katip ang inaabangan ng lahat dyan sa may Fibidec. Ang biggest investment sa panahon ni Pangulong Duterte. The first integrated steel mill na may halagang 4 billion dollars. Ito ay may total land area na 400 hectares. Lease property ng A. Brown. Ito po ang Mindanao Container Terminal mga katip. A modern high capacity container terminal provides the region with a cost efficient means of transport, agricultural and industrial goods within the country and internationally. At dito rin mga katip makita yung Steag State Power dyan sa may Bilinwewa. At may ongoing na construction mga katip na Philippine Sanjia Steel. At may still Asia din mga katip branch dito sa Fibidec na tinatawag na Villanueva Works. Talagang maraming heavy industrial dito sa Fibidec area. Kasama rin ng Philippine Center Corporation. Ito ay isang Japanese firm na isa sa mga pioneering dito sa Fibidec area. Dito din sa Fibidec Industrial State sa may Santa Cruz, Tagulwan, makikita ang Gardenia Bread Plant. Ito ang kanilang unang planta dito sa Mindanao with state-of-the-art Gardenia Production Facilities. Kumbaga, ang sabi nila mga katrip ay mga robots na daw ang mga nagbe-bake dito. Wow, suave! At ang pangalawang San Miguel Brewery Plant ng Mindanao ay located sa Santa Ana, Tagulwan, Samis Oriental. 
At ito ay may total land area na 54 hectares. Dito din nakalocate mga katrip ang Tayo Nipon Sanso Philippines at ang Asia Wide Refreshment Corporation or RC Cola. Kasama rin ang Bustec Philippines. Time Hing Steel Corporation. At ang Coca-Cola Bottling Plant ng Villanueva Misamis Oriental ay total land air na 11.2 hectares. It is the biggest Coca-Cola facilities outside Luzon. Ito ang Mindanao Container Corporation.
Hasaan Misamis Oriental. Marahil first time nyo itong marinig ang Pikmao Shipyard. Dahil ito lang naman mga katrip ang tanging shipyard sa Misamis Oriental, ang Pikmao Hasaan. Pwede po silang gumawa ng barko dito at pwede din mag -repair. Ang next na company ay ang Pilipinas Cow. Ito ay isang oleo chemical manufacturing industrial complex mga katrip. Ito ay may total land area na 25 hectares. Medyo matagal na din yung operation nila mga katrip since 1977 pa. At ang may ari nito ay mula pa sa Japan. Ang next na manufacturing company ay Re Chemical Corporation o Reche for short. Medyo may katagalan na din sila mga katrip sa saan? Nagsimula sila noong 1969. So sa mga nagtatanong ano ba ang produkto nila? Ito na lang naman ng alkali, pinolic, acrylic, malic, epoxy, and emulsion resin are used widely by the paint industry for architectural and industrial coatings. Next, ang Balingasag, Misamis Oriental. Dito naman mga katip, nakalukit ang isang coal fire plant ng Balingasag. Ito ang Minergy. Mindanao Energy Systems is an independent power producer or IPP which was established of Cagayan Electric Power and Light Company or si Palco. Ito na yung last na listahan mga katip, ang Claveria, Misamis Oriental. So, sa mga nagtatanong kung saan ba ang Claveria Misamis Oriental, nasa western area po siya ng Cagayan de Oro at yung ambience din dito mga katrip ay parang nasa Baguio ka or nasa Malaybalay City dahil po sa malamig na klima. Kung kaya nandito po ang Philip Morris International dahil dahil naging successful po ang kanilang virgin tobacco plantation noong 2015. Subalit so, mga katrip, noong last year, Noong 2021 ay nag-post si Mr. Manny Pinyol sa kanyang FP account na i-donate na ng Philip Morris ang facility nila sa Preveria dahil mag-stop operation na sila. Ang Philip Morris International ay may total land area na 6 hectares. The modern facility located in a 6 hectare area in Claveria consists of 6 state of the art 150 drying chambers each with a 17 ton capacity and an Israeli designed fully automated greenhouse nursery. So, hanggang dito na lang ako mga trip. Please like, subscribe, and click the notification bell. Thanks for watching mga trip. See you in my next video.